Маки, Майкер, Майкер. Жарис, нет, 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 Как делают кашемировый свитер? Привет, это Банкиру, самый большой финансовый супермаркет. Банкиру подберет выгодный кредит. But let's talk about the foods that really don't have an insulin spike. And if they do, they are super negligible. Now, there is a difference between foods that cause uh, traditional spike in glucose versus foods that don't trigger much of an insulin spike. And what you have to look at mainly is fiber. Okay, the biggest piece is fiber. Fiber and fat do not spike insulin. But the problem that we face with fiber is generally when you look at fiber, It's usually combined with other things, combined with starches, combined with sugars, and stuff like that. So you're still getting an insulin spike. So I've got a few foods for you. Some of them are fibers, some of them are fats, and then I even have a couple of proteins. Now, first off, I want you to take a look at the image that's on the screen right now. Okay, this is from a study that was really testing insulin concentrations, uh, glucose, everything with different foods. And I want you to look down at the bottom right there and see where it shows proteins. See how a lot of the proteins have a higher spike in insulin, even compared to other foods, even to some starches? Isn't that wild? Well, what's happening is you're having that insulin spike, but what this document isn't showing is it's not showing the glucagon spike. So the actual like relative amount of insulin that's related in terms of blood glucose isn't really there. Okay, So you can have a lower spike in insulin, but actually have a worse impact. Anyway, let's get to the fun stuff. So the first one is going to be shirataki noodles. Okay, these are a specific kind of glucomannan fiber. Okay, they are pretty much solid, soluble fiber, which it almost sounds kind of funny, but a soluble fiber is something that draws water in. I am a fan of soluble fiber because it actually ferments in the gut and it has a powerful effect. Okay, it actually has a metabolic benefit. Okay, so in addition to just being a fiber that pushes things through, it actually does something. It feeds the bacteria within our gut. Okay, so that is what's called a glucomannan fiber. Okay, another one that is really good is one called galactomannan fiber, which is going to be in things like fenugreek. Okay, now that's not necessarily a food, so I don't want to get you excited about that one, but it's in the same ballpark. Okay, hearts of palm. Okay, so palm hearts, uh, hearts of palm pasta, things like that. I've talked about that before on my channel. 
practically no insulin spike whatsoever because they are soluble fibers that draw water in, you don't have much of an impact, and there's not other carbs surrounding them. Think about beans for a minute. Beans have a high amount of fiber in them, but they also have a bunch of some indigestible sugars and some very digestible sugars. That's why they are a high carb food, even though some of it's resistant, and I'm not gonna talk about resistant starch today. Another one is going to be chia and flax. Now you're not just gonna go munch on these things willy-nilly on their own, but there are things called flax crackers. Like if you look out there, there's plenty of companies that make crackers out of straight flax, just flaxseed, right? And flax contains what's called mucilage. Okay, mucilage is a kind of fiber. Like if you were to take chia and you were to add water to it and let it sit, what gives it that gelatinous feel, like why it gels up and makes like a pudding, the chia, is the mucilage. It is a very, very powerful hydrocolloid, meaning it draws a lot of water in. Not only is this good for satiety, but it gives you a very clear mechanical demonstration of how soluble fiber works, okay? So foods that are high in mucilage, so we've got uh, chia, we've got flax, we've got those flax crackers, kelp, certain kinds of seaweed, even red seaweed. What's kind of weird is that even carrageenan, don't go looking for foods with carrageenan, but carrageenan that's coming from red seaweed is a form of soluble fiber in a way. It's just kind of weird. Uh, some of the snacks and the things that I talk about, there's a link down below to check out Thrive Market. They're an online membership-based grocery store. So like, you can just sort by snacks, you can look at the fiber content, you can do all kinds of things. So no matter what kind of diet you're doing, whether it's keto or fasting or whatever, it is perfect for these kinds of things. I know they have some seaweed snacks. I know they have flax crackers called flackers. Anyway, so use that link down below, 25% off your first order and a free gift when you use that link because they're a huge sponsor on this channel that sponsored this video. So check them out down below. So I mentioned kelp and seaweed. Let's dive into that as sort of the next one. This is a food that you can eat that is not going to trigger an insulin spike. Okay, first of all, practically no starches to it whatsoever. It's pretty much just going to be some nutrients, some minerals, and some fiber. And once again, it is a soluble fiber. Now, there are multiple different categories of seaweed. One of my favorite ones is nori, okay? Just straight up nori. So if you're looking for something that might be like a simple snack, you could literally take nori, roll up shirataki noodles in it, put a little bit of like tamari or a little bit of sauce that has like no carbs whatsoever, and you're not gonna have an insulin spike. So that's kind of, it kind of tastes like a little Asian burrito. It, you know, something that I've done before. Okay, the next one, now we have to jump over. Okay, we know fibers play a role for a second, but let's touch on fats. Straight fats are not going to spike insulin. You notice on, pull that you know, document back up on the screen again, fats aren't even investigated. You know, you're looking at some nut butters, things like that, but fats aren't even looked at because fats don't trigger an insulin response. We're not, they can to a very, very small degree, but it's almost immeasurable. So in this case, I would recommend that you look at coconut butter, okay? Coconut butter has a higher fiber content, although most of the fiber in coconut butter is insoluble fiber versus soluble fiber. It doesn't make it bad, it just still has no you know, blood sugar impact, but you're looking at a relatively high fat content, only a couple of grams of carbs, most of which are coming from insoluble fiber. So that, in essence, if you are watching insulin, is it a good food to eat? Granted, there is a big difference between doing keto and doing a low insulin diet, okay? But either way, they can both interchange and have a lot of crossover. The next ones are going to be vegetables that are very, very high in soluble fiber that have practically no insulin impact. And yes, they're still technically carbs. You're going to be bok choy and Swiss chard. Okay, not only...
are they super packed with nutrients, not only are they great for cooking, not only are they tremendous if you saute them in some coconut oil and still don't change the insulin impact, but they are packed with the insoluble fiber, not attached to another starch, not attached like squash to other starches and things like that. We're just getting straight up soluble fiber in a good green leafy vegetable form. Okay, now it's funny, again, if we look at that same document, we see the proteins. Now, if we look at beef as compared to some of these other foods, see, beef has a relatively, well, moderate insulin spike, not compared to like coffee. What's interesting, though, when you look at eggs, eggs have a pretty low insulin spike compared to other proteins. So I wanted to throw a protein in there in case we were looking for a higher protein, low insulin spiking food. Eggs would be the best. It's mm. just interesting because they still spike insulin, but their glucagon response is nice and high with eggs as well. But in the world of all the different kinds of proteins, it is triggering the lowest insulin spike. Probably has to do with the fact that it's pretty concentrated with fat and that's slowing down and are attenuating any kind of response with that. Interestingly enough, if you look at proteins, they're going to have a high relative insulin score. What that means is per gram of carbohydrate that is in it, it's going to have a very high insulin score. But guess what? There's like zero carbohydrates in protein. So that's why that number is so high. Make sense? So it's like if you have 0 0.00001 gram of carbohydrates in some meat or some protein, of course the insulin response that you get relative to the amount of carbs is going to be astronomical. But we have to take into consideration that that's relative to how many carbs are in it. Okay, so beef, eggs, those are all solid when it comes down to low insulin spike, but eggs are going to be the best. So to recap, shirataki noodles, hearts of palm noodles, hearts of palm pasta, Okay, we have uh, things like kelp, chia, flaxseed crackers. Okay, seaweed snacks, definitely. Coconut butter is going to be a tremendous one. Bok choy, Swiss chard, and eggs. So as always, keep it locked in here on my channel. I'll see you tomorrow. Только вдумайся во все, что тебя окружает. Уже кто-то инвестирует. Инвестирует в кеды, в бургер, в булочку от бургера. Ну потом понял себя, что же Что значит прощать? Ну он этого не А зачем мне То есть вы моей смерти хотите, то есть что значит прощать? То есть как бы, смотри, тараканова взяли, убили. То есть и все, убили. Даже прощать некому и некого, понимаешь? То есть ты понимаешь, о чем вообще разговор непонятно. 
То есть, да, понимаю. Здравствуйте, Водители попросили не мешать ли в уборочной технике, их предупредили о штрафах, помогут ли можно наказание сделать дворы и улицы чище. Торжественно и возрождает традиции. В Сарапуле в одной из старейших гимназий республики дали старт воду образования вузов. Науку поддержали грантами. Ученые в Мурте получили средства на обновление оборудования. И три века на страже закона прокуратура в Мурте отмечает двойной юбилей. Погода в Удмуртии бьет рекорды. С начала января в республике уже выпала месячная норма снега. По данным гидрометцентра, это 42 мм. При этом температура воздуха в Удмурте сохраняется в пределах нормы. От 8 до 14 градусов днем, а самое холодное обещает стать в ночь с воскресенья на понедельник. Термометры покажут 20 градусов мороза. Основная неприятность в виде метели и переметания дорог прошла в ближайшее время. Сохраняется продолжительность снег, но интенсивно. Основная неприятность в виде метели и переметания. Это в пределах нормы от 8 до 14 градусов днем, а самое холодное обещает стать ночь с воскресенья на понедельник. Термометры покажут 20 градусов мороза. Основная неприятность в виде метели и переметания дорог прошла в ближайшее время. Сохраняется продолжительность снег, но интенсивность его снижается. Ночью я бы даже сказал, что он будет небольшим. Завтра днем через нас будет проходить молодой частный склон. Будет продолжаться неумеренный, местами сильный снег, но ветер не будет таким сильным. Синоптики и спасатели просят автомобилистов быть внимательнее и воздержаться от дальней дороги. Снегопады продлятся как минимум до понедельника. На борьбу со снежным коллапсом в Ижевске городские власти минувшей ночью направили 158 единиц техники. Днем количество спецмашин уменьшили на треть. Они вывозили снег, обсчищали дороги, тротуары, межквартальные проезды в том числе и в отдаленных микрорайонах, например, в Орловском и Позелах. Дорожная техника в Ижевске будет работать в усиленном режиме до окончания снегопада. К устранению последствий метели подключились и управляющие компании. Но, как ни странно, мешают навести порядок на парковках сами автовладельцы, которые не убирают машины во время механизированной уборки. С этого года таких водителей могут наказать рублем. В нюансах новых правил разбиралась Анна Кабасова. Юрий Уржунцев работает трактористом одной из ижевских управляющих компаний уже седьмой год. И каждую зиму чистить дворы от снега ему мешают вот такие подснежники. В спецтехнике сложно бывает даже проехать мимо таких авто. Трудновато, потому что для разворота трактора нужно как минимум 6 метров. Не подъехать, не убрать снег. Претензий же нет. Жителей дома о механизированной уборке предупреждают как минимум за сутки, рассказывают управляющие компании. Но при этом в день уборки машин во дворах всегда не перечесть. Такие автосугробы в Ижевске дело привычные. Автомобилисты, которые ездят редко, не отгоняют свои авто во время уборки снега во дворах. По данным совета дома на Петрова 51А, только у них таких автолюбителей как минимум четверо. И если раньше оставалось взывать только к совести автовладельцев, то с этого года вступил в силу новый закон, позволяющий карать рублем тех, кто мешает уборке снега на придомовой территории. В региональный закон об административной ответственности номер 57 изменения внес Госсовет Республики. По новым правилам, если автомобиль в осенне-зимний период не двигается с места дольше, чем 7 дней, и при этом мешает механизированной уборке, его владельцы ожидают штраф. 
От полутора до четырех тысяч рублей для физических лиц, для юридических до шестидесяти. При этом эвакуировать машину городские власти не будут. Жаловаться можно в административную инспекцию города. Подать заявление ну, могут. Это, конечно, глупо, но как бы, ну он просят и говорит, да нет, ну молчи уже. Да, 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 Тут как сами жители, так и их управляющая компания. В обращении нужно указать адрес, марку и гос номер автомобиля, а также приложить фотографию с указанием даты. При поступлении такой информации сотрудники будут выезжать. Получается, если по закону там более 7 суток, то есть ну, с момента поступления информации, там, например, на 8 сутки, и будет видно о том, что э, трогалась машина с места, да, или она там уже в сугробе, вся в снегу, то есть по каким-то косвенным признакам будет видно, что э, машина длительное время находится вот на этом месте и не мешает уборке. Никаких поблажек не будет и для тех, кто работает, например, вахтовым методом. Им в городской администрации советуют заранее позаботиться о месте долгосрочной парковки. При этом в законе четко не прописано, как будут отчитываться эти семь дней, после которых наступает административная ответственность. На помощь городским властям готовы прийти управляющие компании. Для них машины, мешающие уборке снега и льда, давно уже стали головной болью. Нужно отслеживать, здесь наверняка... Будут задействованы и работники управляющих компаний, которые будут, возможно, актировать наличие неубранной машины в течение 7 дней. Возможно, сейчас весь жилой фонд активно оборудуется камерами наружного видеонаблюдения. Возможно, видеофиксация будет также использоваться в качестве доказательной базы по этим вопросам. И хотя изменения в закон уже вступили в силу, в административной инспекции Ижевска пока не зарегистрировано ни одного заявления. Анна Ковырина, Юрий Дроздов. Новости. А, ну, наоборот, нет. В Удмуртии 2022 объявлен годом образования. Планы у республики большие. Это строительство новых школ, капремонт, оснащение их современным оборудованием, создание IT-центров, новые места в детских садах, решение кадрового вопроса и многое другое. Торжественно открыл год образования глава Удмуртии во время рождественского бала в Сарапуле. Подробности у Анастасии Витько. Еще не раз сегодня девчонки Ну, так, дома. Вторая жизнь маминого свадебного платья начинается красиво, на настоящем рождественском балу. Несколько лет назад в Сарапольской гимназии возродили традицию, прерванную в 1918-м. И теперь, раз в год, актовый зал старейшей городской школы вновь встречает там в роскошных нарядах и галантных кавалеров. Потому что это очень красиво, потому что так было всегда в этой школе, потому что это детям нравится, потому что это ожидаемо. Дети всегда очень долго готовятся. Готовились к торжественному вечеру два месяца, оттачивали танцевальные па после уроков в репертуаре, как и больше ста лет назад, торжественный полонез, вальс, мазурка и катерион. Для многих этот школьный бал последний. Восьмиклассница Настя Соловейкина собирается поступать в медицинский. Поэтому следующие годы до самого выпускного девушка собирается посвятить только учебе. К экзамену в девятом классе нас будут готовить. Без любви. Матери у нас уже начинаются дополнительные занятия, мы уже начинаем да, готовиться к экзамену. А республике нужны специалисты, и регион нуждается в педагогах, врачах, современных аграриях, Я ничего в этом не понимаю. Об этом что я... говорили уже в Сарапуле, ну, как бы... на активе города. Ну или наоборот, тут понимать нечего, понимаешь? Если я не женщина, что тут понимать-то? Да. Да, 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 да.
Симан. Симан. Морди Симан. Садрак. Халон. Халон. Сиорция. Сиорция. Бояниджи, бояниджи, бояниджи. Опс. Да ты чего, рубаси надо? Да ты что? Да наоборот, значит, это надо. 